Arrasado! Vamos corrigir o nosso livro de português. Páginas 87 a 90. Vamos lá? A página 87, basicamente, é a respeito da página 86, da leitura do texto O Rato Roeu. Vamos lá? O Rato Roeu, o Rei de Roma. A rainha com raiva resolveu enfrentar. O rato foi rápido para a Rússia. Ganhou o relógio do rei e roeu a renda roxa da rainha Rânia. Vamos lá. No número 1 está assim. Escreva o nome da rainha que aparece no texto. Qual é o nome da rainha? Rânia. Muito bem. Letra maiúscula porque trata-se do nome de uma pessoa. Tá ok? E ponto final. Rânia. No número 2 nós vamos ilustrar no espaço abaixo, ou seja, desenhar o relógio que o rato ganhou do rei. Tia Milena, que é a resposta pessoal. Eu vou desenhar o meu relógio, tá? O relógio que eu imagino que seja do rei. Nós cada um vai fazer o seu em casa, tá bom? Pode pintar também. figuras e completar com as sílabas Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Tia Milena não desenhou, apenas escrevi o nome das palavras, mas eu vou falando um por um, tá bom? Então a gente vai completar com Ra, Ré, Ri, Ró e Ru. A família silábica da letrinha R. Rosa. Já temos o Zá, então está faltando a sílaba Ró. Como nós fazemos Ró? É e O. Rosa. Redondo. Já temos o dondo. Como nós fazemos o Re? R com E. Muito bem. Rio. Já temos o O. Falta a sílaba Ri. Ri. É R com I. Muito bem. Rio. Rei. Nós já temos o I. Rei. Quem está faltando? O rei. R com E. Rei. Relógio. Já temos o lógio. Então, está faltando o re. Relógio. Aqui. Rato. Já temos o to. Falta o R com A para fazer. Ra, rato. Roda. Já temos o da, então faltou o ró. Roda. E por último, rua. Já temos o a, faltou a sílaba. Rua. Ok? No número 4, nós vamos é, circular as sílabas que possuem a letra R. Lembrando que o livro está pedindo para usar lápis vermelho. Então, vocês vão pegar o um lápis de cor vermelho e vão circular as sílabas que possuem R. Ou seja, Ra, Ré, Ri, Ró ou Ru. Tá bom? Rissá. Qual é a sílaba aqui que tem a letrinha R? Muito bem. R com I. Rissá. Roda. R com O. Ramo. R com A. Ramo. Rede. Qual é a sílaba que tem R? O Re. Então vocês vão circular o Re. A sílaba Re de Rede. Lápis vermelho, tá bom? Vamos agora para a página 88. No número 5, nós vamos resolver o código. E formar palavras. Já tem um modelo. Vamos ver primeiro as sílabas e seus códigos. 1, um, ro, 2, ri, 3, ra, 4, ré, 5, fá, 6, má, 7, do, 8, tá. Já temos o um exemplo. 1 um mais 6. Não é para botar um número aqui, não. 7, não. É para formar palavras. A sílaba 1 um é ró. E a sílaba 6 é má. Ró, má. Está vendo aqui? Embaixo, 3 mais 7. Qual é a sílaba 3? Ra. E qual é a sílaba 7? 
Ache del color B. Ja, O. El coma Ja del color B. Agora, 2 mais 5. Qual é a sílaba 2? L com I. Faz o quê? I. E o 5? F com A. Fá. E Fá. Tá bom? 4 mais 8. Qual é a sílaba 4? Ré. L com E. Ré. E a 8? T com A. Tá. Ré. Tá. Muito bem. 3 mais 8. Qual é a sílaba 3? Rá. E a 8? Tá. Rá. Tá. 3 mais 6. L com A. Rá. L com A. Má. Rã. Má. Ok, pessoal? Vamos agora para o número 6. No número 6, nós vamos formar palavras. Só que nós vamos trocar algumas letras. Nós vamos tirar a letrinha e colocar no lugar dela a letra R. Vamos lá? Mato. Nós vamos tirar o M e vamos colocar no lugar dele a letra R. Então, vai ficar o quê? R com A. A, T com O, TO. Então, se a gente tirar a letra M de MATO e colocar a letra R, nós formamos a palavra RA, TO. Ok? Neta, se nós tirarmos a letrinha M e colocarmos no lugar dela o R, nós formamos a palavra RETA. Ok? C. Se tirarmos o S e colocarmos o R, formamos a palavra rua. E na última palavra da letrinha D, se tirarmos o C de cabo e colocarmos o R, formamos a palavra rabo. Rato, reta, rua, rabo. Ok? Vamos para o número 7. No número 7, nós vamos completar os quadros com as letras que faltam. Então, pessoal, preste atenção. Nós temos as linhas, que são as, as letrinhas deitadas. E nós temos as colunas, que são as fileiras em pé. Tá? Então, a gente vai só repetir a letra de cada coluna. Por exemplo, aqui não é o R? Então, a gente vai colocar o R. Aqui também e aqui também. Aqui não é o A? Vamos repetir o A. Aqui não é o T? Repete o T. E repete o O aqui. Qual é a palavra, pessoal? Rato. Ok? Agora aqui, radio. Coloco o R aqui. O A. A tia fez com letra bastão. Vocês podem fazer também, ou letrinha cursiva, que não tem problema, tá? Ra, de, o. Vamos repetir o R aqui. O E, o M e o O. Ré, mo. E aqui também, repete o R, o O, S, A, Ró, Zá. Ok? Na página 89, no número 8, é parecido com aquele outro que nós fizemos no outro exercício. Nós vamos correlacionar os números às figuras. Então, o número 1 tem rei, 2, rádio, 3, rede, 4, relógio, 5, rainha, 6, rato, 7, remo, 8, rodo, 9, robô, e 10, rio. Nós vamos olhar as figuras e vamos colocar o número que tem a sua respectiva palavra. Vou colocar aqui no vídeo também, tá bom? E na página 90, no número 9, nós vamos pintar apenas o nome das figuras. Nós temos uma figura de uma rua, de um rádio, 
e de uma é, e de um rio, ok? Então vamos lá. Robô. Tem algum robô desenhado aí? Não, então não pinta. Rolô. Não. Rua. Tem. Desenho de uma rua. Então pinta a rua. Rio. Também. Pinta rio. Ra. De. O. Rádio. Pinta a palavra rádio. Rabo. Tem rabo. Não. Ruga. Também não. Roda. Também não. Então só vai pintar. Rádio, rua, rio. No número 10, nós vamos colocar as palavras em ordem e vamos copiar as frases. Percebam que as palavras estão embaralhadas, estão fora da ordem. E cada palavra tem um número. Que a gente vai organizar de ordem crescente, do menor número, que é o 1, até o maior. Então vamos lá. No número 1 aqui eu tenho A, A maiúsculo. A. 2. Rua. Tem que dar o um espaço para outra palavra. A rua. 3. D. 4. Rui. Rui com R maiúsculo, nome de pessoa. A rua de Rui é que é a palavra 5, dela, que é a palavra número 6. Perceberam? Letra maiúscula no início da frase, ponto final na frase, para cada palavra um espaço, tá bom? Vai ter exercício para ordenar a frase que não vai ter os números em cima. Então, para vocês saberem a ordem, vocês vão ter que ler uma palavra por vez. Dela, rua, é, de, rui. A. Ah, e tentar entender qual é a ordem da frase. Nesse caso, aqui está mais fácil, porque tem um número em cima. Tá bom? A rua de Rui é bela. Próxima frase. A foi lavada roupa. Outra coisa importante para a gente saber qual é a palavra que vem no início e qual vem é no final são as letras maiúsculas e os pontos finais. O A é a única palavra que entra maiúsculo aqui, então eu já sei que ele é no início. Lavada está com ponto final. Então eu já sei que lavada vai ser a última palavra da frase. A que é o 1, um, roupa que é o um 2, a roupa, 3, foi, 4, lavada, a roupa foi lavada. Deu para entender? Muito bem. Próxima frase é Rafaela. Risonha. Percebo que Rafaela é nome de pessoa, então tem que ser letra maiúscula. Mas é a única palavra da frase que está com letra maiúscula. E só tem três palavras. Número um, Rafaela. Rafaela. Dois, é. Três, risonha. Rafaela é risonha. Ponto final. Depois de visão. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma correção. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo.